প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত সিলেট জেলা বাংলাদেশে অনন্য স্থানে আসেন প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এবং ছোট ছোট পাহাড় টিলা অরণ্য বেষ্টিত সিলেট সমহিমায় উদ্ভাসিত প্রবাসী অধ্যুষিত সিলেটের জনগণ দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে সুরমা কুশিয়ারা পিয়াইন সারি নদীর অপরূপ সৌন্দর্য সিলেটকে আলাদাভাবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত করেছে ঐতিহাসিক কাল থেকে দুটি পাতা একটি কুড়ির দেশ আমাদেরই বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের বিখ্যাত জেলা সিলেট এই সিলেটের একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা গোলাপগঞ্জ থানার অধীনে একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত ইউনিয়ন যার নাম আট নম্বর ভাদেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ গোলাপগঞ্জ উপজেলা হতে বারো কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান এর আয়তন তেত্রিশ বর্গ কিলোমিটার ভাদেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে মৌজার সংখ্যা বারোটি এবং গ্রামের সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি নয়টি ওয়ার্ডের জনসংখ্যা মোট পঞ্চাশ হাজার পুরুষ চব্বিশ হাজার আটশো জন এবং নারী পঁচিশ হাজার দুইশো জন খানার সংখ্যা প্রায় চার হাজার বিরাশিটি এবং ভোটার সংখ্যা ত্রিশ হাজার চারশো উনত্রিশ জন পুরুষ ষোলো হাজার সাতশো একুশ জন মহিলা দশ হাজার সাতশো আট জন শিক্ষা ক্ষেত্রে গৌরবময় অতীতের অধিকারী ভাদেশ্বরের শিক্ষার বর্তমান হার পঁচাত্তর ভাগ এখানে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সরকারি তেইশ এবং বেসরকারি দুইটি রেজিস্টার্ড কমিউনিটি কেজি স্কুল চারটি কলেজ সংখ্যা এই ইউনিয়নের মোট তিনটি সবগুলোই বেসরকারি মাদ্রাসার সংখ্যা এখানে মোট তেরোটি এর মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসা দুইটি কৌমি মাদ্রাসা সাতটি এবং অন্যান্য চারটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখানে মসজিদ রয়েছে মোট ছাপ্পান্নটি এবং মন্দির পাঁচটি এখানকার অধিকাংশ মানুষ ব্যবসা ও কৃষি কাজ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করলেও প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নির্ভর করে সংসার চালায় অধিকাংশ পরিবার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের অনেক জনশক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে বিশেষ করে ইউরোপের ইংল্যান্ড আমেরিকা স্পেন ইতালি সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইউনিয়নের জনশক্তি সগৌরবে অবস্থান করে রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিতে রাখছে বিশেষ ভূমিকা ভাদেশ্বরে রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই ইউনিয়নের জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন শিক্ষাঙ্গন রাজনৈতিক অঙ্গন প্রশাসন ও সচিবালয় প্রাঙ্গন দেশের সর্বক্ষেত্রে ভাদেশ্বরে মানুষ কর্তৃত্ব করেছে এবং নেতৃত্ব দিচ্ছে জ্ঞানী গুণে মেধা মননে শিক্ষা দীক্ষায় অবস্থা অবস্থানে ভাদেশ্বরের মানুষের সুনাম সর্বত্র বিরাজমান ব্যারিস্টার বিসিএস কর্মকর্তা প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক লেখক সাংবাদিক থেকে উকিল মুক্তার পর্যন্ত সবই ভাদেশ্বরের নখ দর্পণে এ অঞ্চলের কিছু গুণীজনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন ব্রিটিশ আমলে কলকাতার এডিশনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা খান বাহাদুর নাসির উদ্দিন চৌধুরী জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিস্থাপক সভাপতি খান বাহাদুর মাহমুদ চৌধুরী আসামের মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য আব্দুল মতিন চৌধুরী সিলেট মুরারিচাঁদ সরকারি কলেজে অধ্যাপনা ও পরে দীর্ঘদিন অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করা অধ্যাপক সুলেহমান চৌধুরী বুদ্ধিদীপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা আহসান রেজা চৌধুরী নিবেদিত প্রাণ সমাজ সংস্কারক গৌস আহমদ বাদেশ্বর এত ঐতিহ্যবাহী এলাকা এখানে অনেক জমি জ্ঞানে জন্ম হয়েছে যারা এই অবদানের ধরুন আজকে আমরা বাদেশ্বরবাসী হিসাবে বিশ্বর দরবারে আমরা বা মূর্তি উজ্জ্বল হিসাবে দাবি করি আমরা লন্ডন আমেরিকা বিশ্বের যে কোনো দেশে বাদেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের নাম শুনলে মানুষের চিনি এত সব সুনাম ঐতিহ্যের ভাদেশ্বর ইউনিয়ন বর্তমান সময় হারাচ্ছে তার পুরনো জৌলস ও সুনাম 
বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়ার হার চোখে পড়ার মতো শিক্ষা দীক্ষায় গৌরবজল ইতিহাস যে ভাতেশ্বরের ইউনিয়নে সেই ইউনিয়নের সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষণীয়ভাবে পিছিয়ে পড়ছে লেখাপড়ায় শিক্ষার হার কোনোভাবে আশা ব্যঞ্জক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না এই ক্ষেত্রে এই ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর প্রবাস যাত্রায় গুরুত্ব দেয়া ও দারিদ্রতা বিশেষভাবে অন্তরায় হিসেবে কলকাঠে নাড়ছে সাধারণত বাইরে লেখাপড়া করতে গিয়া অনেক সময় অনেক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইতে হয় অনেক করোনার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় শিক্ষার হারের এমন অবমনন চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে ইউনিয়নের শিক্ষার হার আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর এই আশঙ্কাকে সামনে রেখে ভাদেশ্বরের একদল স্বপ্নবাস তরুণ গড়ে তুলেছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংগঠন যার নাম ভাদেশ্বর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বিএসএএ দু হাজার ষোলো সালের ছাব্বিশে মে আনুষ্ঠানিকভাবে এক ছাক স্বপ্নবাস তরুণ নিজেদের এলাকার জন্য কিছু একটা করার লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হয় এরা শুধু স্বপ্নবাস তরুণ নয় এরা এক একজন স্বপ্নকে বাস্তবে মেশানোর জন্য দৃঢ় চেতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাদেশ্বর ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাদেশ্বর নাসিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের দু হাজার বারো সালের এসএসসি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে বিএসএএ প্রাথমিকভাবে যাত্রা শুরু করে তাদের জেতানোর জন্য জিততে হবে মদের এই প্রতিপাদকে সামনে রেখে স্বপ্ন দেখা শুরু করে সংগঠনটির প্রত্যেকটি সদস্য দু হাজার বারো সালের বন্ধুগণ মিলে আমরা এই সংগঠনটি চালু করেছিলাম তো বিগত কয়েক বছর এক বছর হয়েছে আমাদের এই সংগঠনে আমরা এই সংগঠনে অনেকগুলো কাজ কর্ম আমাদের হাতে নিয়েছি এবং সফলভাবে তা করার চেষ্টা করেছি তরুণের উদ্দীপনা আমরা জাগ্রত তরুণের মাধ্যমে আমরা সংগঠন করে তুলেছি তরুণদের এর ভিতরে কী আছে তা গণমানুষের মধ্যে জাগ্রত করা যাতে আমাদের আগামী প্রজন্ম যাতে আমাদের আমাদের দিকে উদ্বুদ্ধ হয় আর এটি একটি সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ অংশগ্রহণ করে আমাদের এই সংগঠন শিক্ষা সমাজ বিভিন্ন বিভিন্ন দারিদ্র বিভিন্ন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্ব পালন করে আসছে এলাকাবাসী সহ আমরা সবার সহযোগিতা নিয়ে এই সংগঠন রে আমরা অনেক দূরে গিয়ে নিয়ে দিতাম আমাকে যে সময় যে কাজ দেওয়া হয় আমি সঠিকভাবে নিরূপণ করি এবং আমার উপর যা দায়িত্ব দেওয়া হয় আমি তার সঠিকভাবে সমস্যা সমাধান করব এক একজন আছে এক এক অবস্থানে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছেন কেউ জীবন ও জীবিকার তাগিদে ব্যস্ত প্রবাস জীবনে কেউ নিজেকে পড়ালেখার সাথে সাথে মনোনিবেশ করেছেন ব্যবসায় কেউ আবার পার্ট টাইম চাকরি নিয়ে নিজের খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন আর এরাই কিনা এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন একটি সংস্থা শুধু শিক্ষাঙ্গনই না আমরা ভাদেশ্বরের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে আমরা আমাদের সংগঠনের অবদান রাখতে চাই বিএসএর মতো সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে আমি নিজেকে অনেক মনে করছি ধন্যবাদ জানাই দু হাজার বারো সালে বাদেশ্বর নাসিরুদ্দিন হাই স্কুলে আমার সকল সহপাঠীদের যারা এরকম একটি মহৎ কাজে আমাকে সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য আমি আমার জীবনে সব কিছু দিয়ে চেষ্টা করব যাতে আমি তাদের সাথে সঙ্গ দিতে পারি সর্বশেষে সবার উদ্দেশ্যে আমার একটি কথাই বলার আসুন আমাদের সাথে আমাদের উৎসাহ দিন যাতে আমরা সুন্দর একটা সমাজ তৈরি করতে পারি উই টু উইন টু মেক দেম উইনার একটি এমন একটি সংগঠন যা গড়তে সমানতালে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত খেটে যাচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষের সহপাঠী ভাই এবং বন্ধুরা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বন্ধু জাকারিয়ার ডাকে সারা দেয়া স্বপ্নবাস তরুণদের দেশে পথ বাতিয়ে দেন তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু রুহেল বিন সায়েদ ও সাব্বির আহমেদ এক দফায় সবার পুনর্মিলনী আর সংগঠনের প্রতিষ্ঠার শতভাগ সম্মতি বাদ যাননি স্বপ্নদ্রষ্টা জাকারিয়া দেশের টানে বন্ধুদের সাথে সুদূর যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে হাজির হন তিনিও সে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা পায় ভাদেশ্বর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বিএসএএ নামের স্বপ্নের সংগঠন এই সংগঠন নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা অনেক আগে থেকে আমি এখানে আমেরিকাতে কিছু অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত আছি যেখানে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে তখন এক পর্যায়ে আমার মাথায় একটা চিন্তা চলে আসছে আমি কেন আমাদের দেশের বা গ্রামের জন্য এক ধরনের কাজ করি না যেখানে শিক্ষা এবং দারিদ্রতা এই দুটো বিষয় তুলে ধরা হবে সাথে সাথে আমি এই চিন্তাটা আমাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করি এবং তাদের পূর্ণ সাপোর্ট পাই 
তারপর একটা ফান্ড রেজিং প্রসেস শুরু করি এবং সেখানে সকলের সহযোগিতা পেয়েছি বাদেশুর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এমন একটি সংগঠন যা গুটি কয়েক দুই একজন শিক্ষার্থীর সমন্বয় বা সদস্যের সমন্বয় গঠিত না এটা মূলত হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের সমন্বয় গঠিত একটা সংগঠন বাদেশুর নাসিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই হাজার বারো এস এসি বেঞ্চের সকল শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে এই সংগঠনটি গঠিত হয়েছে বিগত দুই হাজার ষোলো সালের ছাব্বিশে মে তো আমাদের এই সংগঠনের শুরুর দিকের যে লক্ষ্য ছিল তা হচ্ছে মূলত বাদেশ্বরের পিছিয়ে পড়া যে শিক্ষার্থীরা আছে তাদেরকে সাহায্য করা তো আমরা এক বছর পার করে এসেছি আমাদের সংগঠনের এক বছরে আমরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি আমরা আয়োজন করেছি এই আয়োজনের মধ্যে আমরা অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছি কিন্তু আলটিমেটলি কাজগুলো আমরা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মোহাম্মদ জাকারিয়া সহ সভাপতি রুহেল বিন সাহেদ সাধারণ সম্পাদক কাউসার আহমেদ মুন্না এবং কুষাধ্যক্ষ সাব্বির আহমেদ আমাদের সংগঠনের মূল লক্ষ্য হল বাতেশ্বরের আর্থিক অসচ্ছল এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং তাদের সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা সংগঠনটি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি সেটা এই জন্যটাই বলব আপনারা যদি আমাদের পাশে থাকেন এবং সর্বাত্মক সহায়তা করেন তাহলে অবশ্যই আমরা যেন কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারব এবং আমাদের সংগঠনকে একদিন নিয়ে যেতে পারব এছাড়াও কমিটির বাকি সদস্য রাখুন ওয়ালি দীপু উজ্জ্বল নাহিদ রাহাত মাহি তুহেল আশা সুব্রত সাকের কাবুল শিপলু সুয়েব শাহলম হাফিজ মিলাদ আল আমিন রাসেল মাজিদ মুকিদ সামি সাদিক রাফসান লিমন মামুন সাব্বির মিশ্রাব্বির রেজা ইয়াহিয়া মুস্তফা তাহির নাজিম জায়েদ মাহফুজ মুন্না এবং সুমন বাদেশ্বর এ ধরনের কাজ সর্বপ্রথম হয়েছে আমি কেন বললাম সর্বপ্রথম হয়েছে কারণ এই এলাকায় একটা যুব সমাজ একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে সবাইকে একই চিন্তা চেতনার মধ্যে আবদ্ধ করা এটা আমার কাছে অনেক বড় অর্জন বা অনেক বড় প্রাপ্তি বলে আমি মনে করি সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে যে গভীরতাটুকু ছিল তা প্রকাশ পায় এই সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের এই সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের একতা আমাদের ঐক্য এই জিনিসটা আবার নতুনভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে উপদেষ্টা হিসেবে সংগঠনটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হন ভাতেশ্বর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জেলাল উদ্দিন সাবেক চেয়ারম্যান এম এ সালিক গোলাপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আবুল হাসনাত ভাতেশ্বর নাসির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ সুনীল চন্দ্র দাস স্বপ্নযাত্রা শুরুর পর থেকেই এলাকার সার্বিক সব কাজে সড়ক এই সংগঠনটির নজরকারে সকলে মূলত শিক্ষা ব্যবস্থায় যত বিপত্তি তা নিয়ে কাজ চালিয়েছে সংগঠনটি ভাদেশ্বর ইউনিয়নের পঞ্চাশ থেক দরিদ্র মেধাবী ভাদেশ্বর ইউনিয়নের অর্ধ শতাধিক দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ বৃত্তি প্রদান কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা দারিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ আর্থিক সাহায্য প্রদান এলাকার সাময়িক কাজের সার্বিক দিক নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের সাথে দফায় দফায় মত বিনিময় সহ আয়োজন করেছে শিক্ষামূলক সেমিনার ও সাধারণ জ্ঞানমূলক প্রতিযোগিতা যে যুবকেরা শিক্ষানুযোগী যুবকেরা এই সংস্থাটা গড়ে তুলেছে তবে তারা এলাকা অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এবং এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এলাকার শিক্ষার মান গুণগত মান উনের লক্ষ্যে নিরলস করে কাজ করে যাচ্ছে তারা বছরে দু তিনটা সেমিনার করে 
শিক্ষাটি শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষা দান এবং শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেভাবে তারা সমাজকে সচেতন করছে ভাদেশ্বর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বিএসএ এর কর্মসূচি এবং সাফল্যের দিক দিয়ে ইতিমধ্যে ভাদেশ্বর তথা গোলাপগঞ্জ উপজেলার সবচেয়ে সক্রিয় সংগঠন এটি ইতিমধ্যে বিএসএ এর উদযাপিত কয়েকটি কর্মসূচি বৃহত্তর ভাদেশ্বর ইউনিয়নের বত্রিশ জন শিক্ষার্থীকে আর্থিক বৃত্তি প্রদান ত্রিশ জন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ প্রদান পাঁচ জন দরিদ্র শিক্ষার্থীর যাবতীয় শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যয়ভার বহন এলাকার পঁয়ত্রিশ জন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান গোলাপগঞ্জ উপজেলা থেকে দু হাজার সতেরো সালে এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ প্রাপ্ত পঁয়তাল্লিশ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা প্রদান মাঠ পর্যায়ের অভিভাবকদের সচেতনতা প্রদান ক্যাম্পেইন এবং প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার আয়োজন প্রভৃতি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সামাজিক সংগঠনগুলোর আগে এগিয়ে আসা উচিত কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়ন কোনো কিছুই সম্ভব নয় যদি আগে শিক্ষায় উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন না হয় সুতরাং আপনাদের মতো আরও যেসব সামাজিক সংগঠন আছে এবং যারা প্রবাসী বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত আছে এদেরকে আমি আহ্বান জানাবো যে প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী লেখাপড়ার মান উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসুন এই প্রতিষ্ঠানগুলো আপনাদের আমাদের সবাই আমরা একসাথে কাজ করি যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো সুনাম দিন দিন সারা বাংলাদেশে শিক্ষার সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যে সংগঠনটা কাজ করছে আমি আশা করব যে আস্তে আস্তে এই সংগঠনের পরিধি পুরো গোলাপগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সেটা ছড়িয়ে পড়বে এবং এই মহতি উদ্যোগটা প্রতি বছর আরও বর্ধিত পরিসরে হোক সেটা আমি চাই এবং এখানে যারা শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন যারা মেধা দিয়ে যাচ্ছেন যারা অর্থ বিনিয়োগ করছেন আমি সকলের সুস্বাস্থ্য দিতেই ভাবনা করছি বাদেশ্বর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বা বি এস ডাবল এর কাছ থেকেও আমরা এবছর শুনেছি বা আমরা দেখেছি তারা বিরাট একটা প্রধান সাহায্য বৃদ্ধি প্রধানের ক্ষেত্রে বা গরিব সদস্যদের সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রধান রাখছে আমি মনে করি এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো যদি এগিয়ে আসে বাদশ অ্যাসোসিয়েশনকে অনুরোধ করবো যে আপনারাও বাদশ্বরের অভিভাবক মন্দিরকে সচেতন করার জন্য একটু উদ্যোগ গ্রহণ করেন আমরাও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তো আমরা আমরা ফলাফল অর্জনের জন্য আমাদের শিক্ষক বিন্দু বসে নেই আমরাও সবসময় আমাদের কমিটিও বসে নেই গভর্নিং বডি সবসময় চেষ্টা করে কীভাবে ফলাফল আরও উন্নতি করা যায় আরও ভালো ফল ফলাফল আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে উবৃত্তি যখন আমরা দেই তখন কিন্তু বাড়ি থেকে দাওয়াত জানাতে পারে সবাও অভিভাবক এসে উপস্থিত হয় বেতনভাবের সময় সবাই এসে হাজির হয় আমরা যখন চাষ থেকে বৃত্তি দেই তখন কাউকে বলতে হয় না বলার আগেই মানে নোটিশ দেওয়ার আগে সবাই চলে আসে কিন্তু আমরা যখন কোনো সিম্পোজিয়াম সেমিনার সবার আয়োজন করি সেখানে আমাদের বাদেশ্বর বাসী সারা কমবে এটাকে কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সবাইকে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করতে বাদেশ্বর অঞ্চল একসময় অনেক নাম করা একটা অঞ্চল ছিল যেখানে শিক্ষিতের হার অনেক বেশি ছিল এবং পুরা বাংলাদেশে আমার মনে হয় যে একটা উপজেলাকে পরিচিত করাতে গেলে যে নাম বলতে অনেক কষ্ট হতো সেটা বাদেশ্বর বললেই মানুষ চিনে ফেলতো এটা সেই ঐতিহ্যটা আসলে আমরা অনেক অনেকভাবেই ধরে রাখতে পারিনি তা আমার মনে হয় যে এই জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমাদের আরও বেশি প্রসার ঘটানো উচিত আমি বাদেশ্বরের এই সংগঠনটির আহ্বানে আমি অতিথি হিসেবে গিয়েছিলাম এবং আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি যে তারা আমাকে এইভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং আমি মনে করি অবশ্যই এরকম সংগঠন থাকা উচিত যেটা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে এখানে এসে মানুষজন তাদের কষ্টের কথা বলতে পারবে ওনারা তাদেরকে সাহায্য করবে তরুণ সমাজ এইটা একটু ওইদিকে অগ্রসর হইব আর এই সময় তাহলে একটা শিক্ষা শিক্ষণীয় ব্যাপার এরপরে মেধাবৃত্তি যেগুলো হয়েছে আপনার তো আল ফারুকের একটা ব্যাপার একটা অনুষ্ঠান এমন অনুষ্ঠান এটা হচ্ছে ভালো হয়েছে এইটা তোমাদের উদ্যোগটা খুব প্রশংসনীয় ভালো এটা উদ্যোগ চালাই যাবে আমরা দোয়া করি চলাও সুন্দর করে চলা করে চালাই যাবে এটা চালাইতে গেলে তো তোমার আমার মানে অর্থর প্রয়োজন আছে এগুলো লাগাইতে হবে দেশ যারা আছে আমরা এটা তো সবসময় আমরা তো বিভিন্নভাবে সাদা খেলা সমরিয়া দিই আমরাও দিই জাতির সাহিত্য বিশেষ বিশেষ করে যে প্রবাসী যারা আছে তার কিছু আমি যোগাযোগ প্রবাসীরাও আমরা যে সময় যা চাই তার সাহায্য অনুযায়ী সাহায্য হলো বাদেশ্বর কলেজ আরম্ভ করছি কি বাদেশ্বর নাসিরুদ্দিন কলেজে স্কুল টাইম এটা আরম্ভ বিএসএ তাদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে 
এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়া এই সংগঠনের রয়েছে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা দরিদ্র অথচ মেধাবী নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকজন শিক্ষার্থীদের সার্বিক শিক্ষার ব্যয়ভার সম্পূর্ণভাবে বহন করা এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অথবা সেমিনার আয়োজন করা বার্ষিকভাবে মেধাবৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করা পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমন্বয় হবে পরীক্ষা বছরে অন্তত দুইবার ঝরে পড়ার সম্ভাবনা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের হাতে আর্থিক ও শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সহায়তা করা প্রবাস যাত্রাকে গুরুত্ব দেওয়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার করা কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উৎসাহের লক্ষ্যে সংবর্ধনা প্রদান করা বিখ্যাত সর্বজন স্বীকৃত শিক্ষাবিদ গুণীজনদের নিয়ে এলাকায় সচেতনমূলক সেমিনার ও ক্যাম্পেইন করা কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও করণীয় সম্পর্কে সেমিনার আয়োজন করা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছুদের করণীয় ও প্রস্তুতিমূলক সচেতনতা প্রদান করে সেমিনার আয়োজন করা দরিদ্র শিক্ষার্থী যারা প্রাইভেট পড়ার অর্থ জোগাড় করার ক্ষমতা রাখে না তাদের প্রাইভেট পড়ার ব্যবস্থা করা ও প্রয়োজন সাপেক্ষে তাদের নিজ দায়িত্বে কোচিং করানো অভিভাবক সম্মেলন আয়োজন করা সাধারণ জ্ঞানমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা রক্তের গ্রুপ ও ইমার্জেন্সি রক্ত সরবরাহ করতে সহায়তা করা এলাকার অসংগতি ও অপরাধমূলক কাজের নিন্দা প্রদান করে জনপ্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় করা প্রকৃতি বিএসএ এর সকল কর্মকাণ্ডের ব্যয়ের খরচ যোগান এ সংগঠনের সদস্যরা মাসিক ত্রিশ টাকা করে আদায়কৃত চাঁদার উপর নির্ভর করে সংগঠনটি চালায় তাদের সকল কর্মসূচি এক্ষেত্রে সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ জাকারিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য এখন পর্যন্ত সংগঠনটির স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী কোনো দাতা নেই আয়ের উৎস বলতেও নেই কোনো কিছু মূলত আমাদের সংগঠন ফান্ডে খরচ হয়েছে তো আমাদের এই ফান্ড মূলত প্রতিষ্ঠাকালে আমাদের ফান্ড এবং আমাদের মেম্বারদের থেকে কালেক্ট করা এই ছাদাগুলোই আমাদের এখন মূল বলেছে তো আমাদের এই কর্মসূচি পালনে আমাদের অনেক অর্থ প্রয়োজন এবং আমাদের সামনে অনেক কর্মসূচি আছে তো পালনে আমাদের অনেক দাতাগোষ্ঠীর প্রয়োজন তো সবাই দাতাগোষ্ঠীদের আমাদের এই সংগঠনে এগিয়ে আসতে একটি সংগঠনের আর্থিক কর্মকাণ্ড চালানোর ক্ষেত্রে যা বড় রকমের অন্তরায় বিএসএ এর সুদূর প্রসারী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে এই ইউনিয়নের সচেতন শিক্ষা দরদীদের এগিয়ে আসার আহ্বান করা যাচ্ছে ইন ফিউচার আপনাদের এই ধরনের সাহায্য সহযোগিতা আমি কামনা করি যার মাধ্যমে এই এলাকা কেন পুরো দেশকে আমরা বিএসএ এর আলোতে আলোকিত করতে পারবো সবচেয়ে বড় যেটা লাগে একটা সংগঠন চালাতে সেটা হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক সাহায্য বা সহযোগিতা সেই অর্থনৈতিক সহযোগিতা আমরা খুব বেশি ভাবেই চাচ্ছি তো আমরা দু একজন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হতে চাচ্ছি না আমরা চাঁদা দিচ্ছি প্রতি মাসে চাঁদাটা যদিও অপ্রতুল আমাদের সংগঠন চালানোর জন্য আমরা চাচ্ছি দেশে বিদেশের যারা দাতা গোষ্ঠী আছে তাদা তারা আমাদের সাথে জড়িত হোক ভালো কাজের সাথে তারা থাকুক আমরা যাতে ভবিষ্যতে এরকম কর্মসূচি আরও বড়োভাবে করতে পারি যাতে অ্যাটলিস্ট আমাদের ইউনিয়নের জন্য আমাদের এলাকার জন্য আমরা নির্দিষ্ট একটা গোষ্ঠী কিছু একটা করতে পারি ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি বিখ্যাত ইউনিয়ন ভাদে সট তবে সাম্প্রতিককালে ক্রমশ শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে যাওয়া ভাতেশ্বরকে খাদের কেনারা থেকে উদ্ধার করতে স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে ভাতেশ্বর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একদল স্বপ্নবাস তরুণ যাদের সহযোগিতায় আমাদের এই পথ চালাতে সাহস জুগিয়েছে তাদেরকে আমি আমাদের অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা হয়তো টাকা দিয়ে পারবো না পরিশ্রম দিয়েও চেষ্টা করছি যাতে আমরা সংগঠনের জন্য হোক আর এলাকার জন্য হোক কিছু একটা করি আশা করছি আপনারা যারা আমাদের দেখছেন বর্তমানে সবাই আমাদের এই সংগঠনের সাথে জড়িত হবেন শুধু জড়িত হওয়া না আমাদের অনুপ্রেরণা দিবেন যাতে আমরা ভালো কিছু করতে পারি এবং সকলের সহযোগিতায় এবং সকলের অনুপ্রেরণা যাতে আমরা অনেক দূর যেতে পারি সেও সেই সহযোগিতা আমি চাচ্ছি ভাতেশ্বর আবার ফিরে পাক তার আগের উজ্জ্বল্য শিক্ষা ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাক প্রতিনিয়ত হাতে হাত মিলিয়ে ভাদেশ্বরের স্বার্থে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই বিএসএ এর সাথে তাল মিলিয়ে জোরসে বলি তাদের জেতানোর জন্য জিততে হবে মদের